Amigos, eh, nos encontramos en este momento con el presidente del Colegio de Médicos en Esmeraldas. Doctor Julio Valencia, hoy se celebra el Día Mundial de la Salud. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Bueno, eh, hay que señalar que es importante tener en cuenta estos días y las autoridades, las la organizaciones a nivel mundial, a nivel local, eh, siempre tienen pendiente tener el... Eh, de señalar estos días, más que todo ahora que nos ocupa la salud, eh, para poder hacer eh, eh, el análisis, para hacer la reflexión, para evaluar eh, cómo estamos en ese tema y poder retomar y poder eh, eh, tomar un nuevo lineamiento. En salud eh, es importante tener presente que eh, la mejor forma de hacer salud es la prevención, porque mejor es yo, por ejemplo, hacer todo lo que tenga que ver para evitar, por ejemplo, tener diabetes, que cuando ya tengo diabetes ya me cuesta más tratamiento y tantas cosas más y los problemas de salud que me acarrea tener diabetes, por ejemplo. Entonces, mejor es hacer la prevención, por ejemplo, evitar consumir carbohidratos, evitar consumir muchos dulces, evitar comer comidas que me afecten mucho el organismo. Eso hace que esa enfermedad me aparece más tarde y si me aparece, pero si ya la tengo más complicada. Entonces, esa es una de las formas de hacer salud, pero lógicamente todo eso va concatenado a también que eh, a la salud, a, a la política de salud y también al cumplimiento de esa política de salud, porque a veces existen muchas políticas de salud, existen muchas leyes, como se dice, pero a veces las autoridades no las cumplen. Entonces es importante tanto la ciudadanía como las autoridades cumplamos todos los aspectos que tengan que ver Y eso es normalmente lo que ocurre con el Ecuador, no hay una política, o sea, ahí está la ley, pero no se la cumple, políticas destinadas a cumplir con un mayor presupuesto, con dotar de los medicamentos, dotar con los profesionales de salud, y más bien alguna vez eh, se dijo, son los héroes de la patria, los médicos, pero ahora son los despedidos, incluso en un letrero a nivel nacional salía esto. Sí, eh, lamentablemente eh, queremos mucho en nuestro Ecuador, pero en el Ecuador actualmente en estos últimos años hemos tenido eh, algunas situaciones que nos preocupan porque no sabemos si es indolencia o incapacidad de las autoridades nacionales y locales, porque sabemos que durante los dos últimos años, eh, incluso que hemos vivido la pandemia, no hemos tenido medicamentos suficientes, no hemos tenido los recursos suficientes para el laboratorio, los profesionales de la salud han sido maltratados, si cabe el término, fueron eh, eh, premiados con un título de héroe, se hubo la intención de darle nombramiento, pero aún más del 60-70% de los médicos y los profesionales de la salud no han recibido ese nombramiento. Más bien, hay despido. Preocupa, preocupa, porque incluso hay despido actualmente a nivel nacional y a nivel local también en, el hospital, en los hospitales, en las instituciones del IE. Entonces, eh, no han sido dados su nombramiento a los compañeros que tienen su derecho al Ministerio de Salud. Entonces, es una situación que preocupa en el Ecuador, porque luego repito, no sé qué tanta indolencia o realmente qué tanta incapacidad para que no podamos resolver esos aspectos porque más bien de mejorar realmente se siente y se percibe en el ambiente y, y también se, se palpa que estamos disminuyendo en esa mejoría de la salud. Realmente, lamentablemente, en este Día Mundial de la Salud nos toca decir aquello. ¿Qué nos toca reflexionar? Que cada quien también se comience a cuidar, pero también a las autoridades que realmente comiencen a actuar de manera saludable, para que también ellos tengan en su salud, en su conciencia y en su mente, en su corazón que comiencen a actuar no solo por, por disposición de una autoridad mayor. Por ejemplo, nosotros no hemos jugado porque realmente pensamos que la, el gobierno actual está queriendo cumplir con un mandato del Fondo Monetario. Una de las cosas, por ejemplo, la externalización de la farmacia. Como usted mismo, Fabricio, conversamos la otra vez, ¿qué va a pasar con las, las pacientes que tengan una receta del Ministerio de Salud que viven en un recinto donde no va a haber farmacia eh, privada? ¿Cómo van a despachar? Es lo que dicen que van a hacer, pero hasta ahora no hay nada. Ahora nada cierto. todavía seguimos esperando. Entonces, decimos, por ejemplo, un medicamento que nos toque prescribir, que, sea, que tenga que ser administrado en este mismo momento, el paciente tendrá que ir a la farmacia a dos, tres cuadras y regresar. Imagínense un paciente que necesita en inmediato, que está con un dolor, ¿cómo lo movilizamos? ¿Quién vaya a comprar ese medicamento? Entonces, eso es un tema que nos preocupa es de esta famosa externalización, más bien era fortalecer la farmacia local y evitar que haya eh, eh, la corrupción a medida, a mediante mejor control. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que estamos viviendo actualmente, pero tenemos esperanza. Doctor, eh, realmente estamos 
prácticamente normales, recuerda la resolución de, del COE, e incluso habla ya, incluso que más adelante dejar mascarilla y todo. Es prudente cuando en otros países estamos hablando de una nueva cepa, de que eh, están nuevamente eh, contagiados por la enfermedad. Bueno, eh, todo se va eh, decidiendo en marco a, a los criterios técnicos y a los resultados que estamos teniendo de acuerdo a las normativas internacionales y locales del COE. De acuerdo a los datos se observa que están disminuyendo los casos, ya no hay muchos casos, ya no hay fallecimiento en sí, hasta cierto punto hay pocos casos ya en, en la UCI a nivel nacional. Puede ser criterio para ir aflojando ciertas medidas, pero no se tiene que todavía terminar, como se dice, la pandemia, no se tiene que ya suspender toda la normativa de prevención. Entonces, nosotros como colegio médico, eh, realmente creemos que se debe mantener la mascarilla aún, se debe mantener el tema de evitar aglomeraciones todavía. Si sí es verdad que hay eh, algunas medidas, por ejemplo el tema de los aforos, el tema del regreso a clase, se puede ir aflojando, pero tenemos que ir haciéndolo poco a poco con cautela. Vuelvo a repetir, como usted lo acaba de decir, hay países, incluso podemos decir del primer mundo, que se confiaron, soltaron la medida y ahora están con brotes incluso de muerte. No es que simplemente un brote de una enfermedad, sino que está habiendo muertes en su lugar. Entonces, si sí tenemos ese cauto para tomar esas medidas, hay que ir soltando de a poco para poder realmente garantizar que no nos vaya a sorprender un nuevo brote y vaya a haber fallecimiento. Entonces, aquí llamo a las autoridades que tengamos presente esa experiencia en otros países y también la parte técnica de ir aflojando las medidas poco a poco para que no nos sorprenda el virus, porque el virus es tal, que no hay muchos mucho virus y también hay muchas personas con vacunas, eso permite que el virus no salte fácilmente de una persona a otra, pero sí puede eh, aparecer una nueva cepa, que eso ya puede ser que le, le escabulle haya, eh, eh, a la vacuna y puede afectar. Y que se está aplicando la cuarta dosis ya. Claro, una indicación es que también da la Organización Mundial de la Salud, que están haciendo algunos países, que ponen la cuarta dosis, porque esto no es más eh, ciudadanía, es, es como las vacunas que ponen en ciertos países, la famosa vacuna de la influenza que se pone anual, o sea, probablemente eso nos va a tocar eh, hacer que anualmente eh, nos pongamos una vacuna más que todo por este virus, hasta que se, ya se tenga en sí un medicamento o se tenga otra, otra medida de, de control. Pero yo creo que tenemos que estar conscientes de que la vacunación no es mala, hay vacunas que se ponen frecuentemente porque estas virus van mutando, o sea, hay que seguir con, hay que seguirnos cuidando con esta vacuna, entonces, contra este virus. Entonces, no está de más que sí puedan aparecer la cuarta, la quinta dosis, pero no lo veamos como, como algo malo que, que nos están planteando las autoridades, sino también para prevenir. Doctor Julio Valencia.